ஹிட்லரின் சித்தாந்தம் ஒன்றை மூக்குடைய செய்து தோலின் நிறத்தால் மட்டுமே ஓர் இனம் இன்னொரு இனத்தை விட சிறந்ததாகிவிட முடியாது என்பதை உலகுக்கு நிரூபித்து காட்டிய ஒரு விளையாட்டு வீரரை சந்திக்கவிருக்கிறோம் ஆரிய இனமே உலகின் மிகச் சிறந்த இனம் வெள்ளைத்தோல் உடையவர்கள்தான் எதிலும் சிறக்க முடியும் என்ற ஹிட்லரின் அபத்தமான நம்பிக்கையை தவிடு பொடியாக்கிய அந்த வரலாற்று நாயகரின் பெயர் ஜெசி ஓவன்ஸ் அந்த பெயரை ஒலிம்பிக் போட்டிகள் என்ற வானம் இன்றும் பெருமையுடன் சுமந்து நிற்கிறது ஜேம்ஸ் கிளீவ்லன் ஓவன்ஸ் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் அலபாமா மாநிலத்தில் ஓர் ஏழ்மையான நீக்ரோ குடும்பத்தில் ஏழாவது பிள்ளையாக பிறந்தார் அவரது தாத்தா ஒரு கொத்தடிமையாக இருந்தவர் ஜேம்ஸ் கிளீவ்லன் என்பதன் முதல் எழுத்துக்களை கொண்டு ஓவன்ஸை எல்லோரும் ஜே சி என்று அழைப்பார்கள் அவர் பள்ளிக்குச் சென்ற முதல் நாள் அவரது பெயரை ஆசிரியர் கேட்க அவர் ஜே சி என்று சொல்ல அதனை ஜெசி என்று எழுதி கொண்டார் அந்த ஆசிரியர் அன்றிலிருந்து அவரது பெயர் ஜெசி ஓவன்ஸ் என்றானது குடும்பம் ஏழ்மையாக இருந்ததால் வாழ்க்கை சிரமமாக இருந்தது குடும்பத்துக்கு உதவ மளிகைப் பொருட்களை விநியோகம் செய்வது சரக்குகளை வாகனங்களில் ஏற்றுவது காலணிகள் பழுது பார்ப்பது மின் தூக்கிகளை இயக்குவது போன்ற பல்வேறு வேலைகளை செய்தார் ஜெசி அந்த வேலைகளை செய்யும் போதுதான் ஓடுவது என்றால் தனக்கு பிடிக்கும் என்பதை உணர்ந்தார் அவர் அந்த தெளிவுதான் அவரது வாழ்க்கையை மாற்றி அமைத்தது பள்ளியில் ஒரு நாள் அறுபது அடி ஓடும் பயிற்சி நடைபெற்றது அதில் ஓடிய ஜெசியை பார்த்து அவருக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருப்பதை உணர்ந்தார் பயிற்றுவிப்பாளர் சாலி ரைலி அவருக்கு நல்ல பயிற்சி அளிக்க விரும்பினார் ஆனால் பள்ளி முடிந்து பல வேலைகள் பார்க்க வேண்டிய நிர்பந்தம் இருந்ததால் எப்படி பயிற்சி செய்வது என்று தயங்கினார் ஜெசி அவரது நிலையை புரிந்து கொண்ட ரைலி காலை நேரங்களில் தனியாக பயிற்சி அளிப்பதாக கூறவே அதனை ஏற்றுக்கொண்டார் ஜெசி அதிலிருந்து அவர் பட்டை தீட்டிய வைரமாக ஜொலிக்க தொடங்கினார் அவருக்கு பத்தொன்பது வயதான போது கல்லூரி திடல்தட போட்டிகளில் நூறு அடி ஓட்டத்தில் அப்போதிருந்த உலக சாதனையை சமன் செய்தார் அவரது அபார திறனை கண்ட அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்கள் அவரை தங்கள் மாணவராக்கிக் கொள்ள போட்டி போட்டன அப்படி முன்வந்த இருபத்தி எட்டு பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து ஒஹாயோ ஸ்டேட் பல்கலைக்கழகத்தை தேர்ந்தெடுத்தார் ஜெசி ஓவன்ஸ் அப்போது அமெரிக்காவில் இன ஒதுக்கல் நடப்பில் இருந்ததால் பல இன்னல்களை சந்தித்தார் ஜெசி அவர் கருப்பர் என்பதால் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் தங்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டது திடல்தட விளையாட்டு குழுக்களோடு பயணம் செய்யும் போது கருப்பர்களுக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்ட உணவகங்களிலும் ஹோட்டல்களிலும் மட்டும்தான் அவர் உணவு உண்ண முடியும் தங்க முடியும் அல்லது உணவை பொட்டலமாக வாங்கி வெளியில் சாப்பிட வேண்டும் தவிர்க்க முடியாத சில சமயங்களில் வெள்ளையர்களின் ஹோட்டல்களில் தங்க அனுமதிக்கப்பட்டாலும் அவர் பின்கதவு வழியாகத்தான் நுழைய அனுமதி மேலும் ஹோட்டலுக்குள் மின் தூக்கியை பயன்படுத்த முடியாது படிகளில் ஏற வேண்டும் இப்படி வெள்ளையின பெரும்பான்மையினரால் எல்லா விதங்களிலும் ஒதுக்கப்பட்ட ஓவன்ஸ் அவரது ஓட்ட திறமைக்காக மட்டும் விரும்பப்பட்டார் தனக்கு இழைக்கப்படும் சமூக அநீதிகளுக்கு தன் கால்களாலேயே பதில் தந்தார் ஓவன்ஸ் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தைந்தாம் ஆண்டு மே இருபத்தைந்தாம் தேதி ஓர் அதிசயத்தை நிகழ்த்தி காட்டினார் அந்த ஒரே நாளில் அவர் மூன்று உலக சாதனைகளை நிகழ்த்தி நான்காவது சாதனையை சமப்படுத்தினார் அதற்கு அவர் எடுத்துக்கொண்ட நேரம் எவ்வளவு தெரியுமா வெறும் நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள்தான் விளையாட்டு உலகில் அதற்கு முன்னும் அப்படி ஒரு சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டதில்லை அதற்கு பிறகும் அந்த சாதனை முறியடிக்கப்படவில்லை அந்த அதிசயத்தை நிகழ்த்திய அடுத்த ஆண்டே உலகை வியப்பிலும் ஹிட்லரை வெறுப்பிலும் ஆழ்த்தினார் ஜெசி ஓவன்ஸ் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தாறாம் ஆண்டு பெர்லினில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் அவர் பிரகாசமாக மின்னினார் ஹிட்லர் அப்போது ஆட்சியில் இருந்ததால் பலர் ஹிட்லர் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் என்றும் அதனை வர்ணித்தனர் ஆரியர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்ற இருமாப்போடு அமர்ந்திருந்த ஹிட்லரின் கண்களுக்கு முன்னே ஒன்றல்ல இரண்டல்ல மூன்று உலக சாதனைகளோடு நான்கு தங்கப் பதக்கங்களை வென்று குவித்தார் ஜெசி ஓவன்ஸ் உலகின் கண்களுக்கு முன் தனது சித்தாந்தம் சிதைந்து போன வெறுப்பில் ஒலிம்பிக்ஸ் அரங்கை விட்டு ஆத்திரத்தோடு வெளிநடப்பு செய்தார் ஹிட்லர் ஆனால் ஜெர்மன் விளையாட்டு ரசிகர்களோ ஓவன்ஸை கைதட்டி ஊக்கமூட்டினர் நூறு மீட்டர் இருநூறு மீட்டர் நான்குக்கு நூறு மீட்டர் நீளம் தாண்டுதல் ஆகியவற்றில் ஓவன்ஸுக்கு தங்கம் கிடைத்தது ஒரே ஒலிம்பிக் போட்டியில் நான்கு தங்கப் பதக்கங்கள் வென்ற முதல் அமெரிக்கர் என்ற பெருமை அவருக்கு கிட்டியது அப்படிப்பட்ட சாதனை செய்தும் அவர் கருப்பர் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக எந்த விளம்பர நிறுவனமும் அவரை ஒப்பந்தம் செய்ய முன்வரவில்லை இதுபோன்ற அநீதிகளால் தான் மார்டின் லூத்தர் கிங் போன்ற சுதந்திர வீரர்கள் அமெரிக்காவில் உதித்தனர் தனக்கு நன்றாக பேசும் திறன் உண்டு என்பதை உணர்ந்த ஓவன்ஸ் பொது நிகழ்ச்சிகளில் பேசவும் விரிவுரை வழங்கவும் தொடங்கினார் அவரது சுபாவம் பலருக்கு பிடித்திருந்ததால் சொந்தமாக பொது உறவு நிறுவனம் ஒன்றை அவர் தொடங்கினார் 
அமெரிக்கா முழுவதும் பயணம் செய்து மதம் நேர்மை கடும் உழைப்பு ஆகிய மூன்றை பற்றியும் அவர் பேசினார் வசதி குறைந்த பகுதிகளில் வசிக்கும் இளையருக்காக பல விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டும் ஆதரவளித்தும் ஊக்கமூட்டினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தாறாம் ஆண்டு ஓவன்ஸுக்கு மெடல் ஆப் ஃப்ரீடம் எனப்படும் தனி நபருக்கான அமெரிக்காவின் ஆக உயரிய விருதை வழங்கி கௌரவித்தார் அப்போதைய அமெரிக்க அதிபர் ஜெரால் ஃபோர்ட் பின்னாளில் புற்றுநோய் ஏற்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதாம் ஆண்டு மார்ச் முப்பத்தோராம் தேதி தமது அறுபத்தாறாவது வயதில் காலமானார் ஓவன்ஸ் தான் காதலித்த ரூத் சாலமன் என்ற பெண்ணை மணந்து கொண்டு கிளாரியா பெவலி மாலின் என்ற மூன்று பெண் மக்களுக்கு தந்தையானார் ஓவன்ஸ் அவரது மனைவியும் மகள் மாலினும் இன்று வரை ஜெசி ஓவன்ஸ் பவுண்டேஷன் என்ற அறக்கட்டளையை நடத்தி வருகின்றனர் தங்கள் இலக்கை அடைய விரும்பும் தகுதி நிறைந்த ஆனால் வசதி குறைந்த இளையர்களுக்கு இன்றும் நிதி உதவி வழங்குகிறது ஜெசி ஓவன்ஸ் அறக்கட்டளை வறுமை நிறவெறி இன ஒதுக்கல் என பல சமூக அநீதிகளை தாண்டி ஓவன்ஸால் உலகம் போற்றும் அளவுக்கு உயர்ந்து நிற்க முடியும் என்றால் நமக்கு தடையாக இருப்பவை எவை கொத்தடிமையாக வாழ்ந்த ஒருவரின் பேரன் விளையாட்டு உலகின் உச்சத்தை தொட்டது அதிர்ஷ்டத்தாலோ மாய மந்திரத்தாலோ ஊக்க மருந்துகளாலோ அல்ல பயிற்சி தடங்களில் அவர் சிந்திய வியர்வையும் தன் தோலின் நிறம் ஒரு குறையல்ல என்ற நம்பிக்கையும் கடும் உழைப்புக்கும் விடாமுயற்சிக்கும் உலகம் எப்போதுமே தலை வணங்கும் என்ற தைரியமும் தான் ஜெசி ஓவன்ஸுக்கு ஒலிம்பிக்ஸ் என்ற வானத்தை வசப்படுத்தியது அவரை போல் வியர்வை சிந்தவும் விடாமல் உழைக்கவும் தயங்காதோருக்கு எந்த வானமும் தயங்காமல் வசப்படும் <laughs>